എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇളവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരും പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ സമയം ഞാനിപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മമ്മ നന്നായിട്ട് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അട നമ്മൾ മാവ് ഇലയിൽ ഇതാക്കി പരത്തിയിട്ട് അടയാക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അടയല്ല പാലട ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയല്ല കേട്ടോ അടപ്രഥമൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പാലട അല്ലേ പാലട അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലും അതേപോലെ ശർക്കരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് രാത്രി ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈസി ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് അപാരമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടി കാണിക്കാം ആ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഒറ്റ റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വ്ളോഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി വല്ല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഫിഷ് ടാങ്കാണ് ഇതിൽ തിലാപ്പി ഉണ്ട് അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ കാർപ്പ് കാർപ്പല്ല കാർപ്പ് കാർപ്പ് സോറി കാർപ്പ് ഉണ്ട് തിലാപ്പിയ കാർപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മീനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ തിലാപ്പിയ ഇന്ന് തിലാപ്പിയക്ക് കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് രണ്ട് പ്രായക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നിൽ ഒരു പ്രായക്കാർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബാക്കി ഭയങ്കര പൊട്ടിയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടു അപ്പം അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ കണ്ടോ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളാണ് രണ്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ളതുണ്ട് രണ്ട് വട്ടം ഉണ്ടായതാ തോന്നുന്നു ചിലത് കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ അല്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഷിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ മേലെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വെയിലില്ലാത്ത സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു രസം കണ്ടത് മീൻ അതിൻ്റെ മീൻകുട്ടികളുടെ അമ്മ അത് വായലാണ് ഈ ഒരു മീൻകുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വെയിലായി വെയിലാവുമ്പോൾ ഇവർ മുകളിൽ വന്നിട്ട് വായയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മീൻകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അതൊരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫിഷ് മീൻകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റും വീഡിയോസൊക്കെ മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അടപ്രഥമനും അതേപോലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമ്മയെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അമ്മമ്മ നെല്ല് പുഴുങ്ങാണ് അരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ നെല്ല് സൂക്ഷിക്കാർ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതെന്ന് ഓരോ കുറേശ്ശെ
അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പം ഇത് വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയുടെ ഇലയാണ് എന്നിട്ട് മാവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലയിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇല ചുരുട്ടുക അപ്പം ചുരുട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് പരന്ന് വരും അപ്പം ഖനം കുറഞ്ഞ് വരും അങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലച്ചീന്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇല ചുരുട്ടിയത് ചുരുട്ടിയത് ലൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ മൂന്നെണ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി നമുക്ക് ഈയൊരു രീതിയിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു വലിയ ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇല ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയിട്ട് മാവൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണ്ട് ഇത്രയും ഇലകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെമ്പിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്താ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇല ഇടുക നമ്മൾ എത്ര ഇലയാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എത്ര ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുള്ള ഇല ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇലയും അങ്ങോട്ട് ആ ചെമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വേവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അട റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇലകളിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ടാലും മതി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇല ഇതൊന്ന് മാറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അട എടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അട എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അട ഇടുന്നത് എന്നിട്ടത് ഊറ്റിയെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കണം ആ അതായത് ചട്ടവും കൊണ്ടോ എന്നതിനെയും കൊത്തിയിട്ട് കൊത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ശർക്കരപ്പാവ് ശർക്കരയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വരട്ട് എന്നിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കുക്കിയിടുന്നുണ്ട് അടപ്രഥമനായി പ്രഥമനായി അതെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബാക്കി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഇലയെന്ന് അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ അട ഒന്ന് ചെറു ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷട്ടുകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊത്തി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അടട പോലെ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലോണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് രണ്ടാം പാലും കൂടിയും പാറന്നിട്ട് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ശർക്കരയും കൂടിയും ചേർക്കും എന്നിട്ട് കുറേ സമയം കുറുക്കിയെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മധുരമൊക്കെ ഈ ഇടയിലേക്ക് പിടിച്ച് നമ്മുടെ പായസം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കരയും കൂടിയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് അച്ച ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മധുരം വേണ്ടി വരും അവിടെ പ്രഥമനിലേക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുകി ഈ അടയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഈ
അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്നും ആവട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ സോറി അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മധുരം നോക്കുക മധുരം കുറവാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടച്ച ശർക്കരയും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം നല്ലപോലെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ അടയുടെ വലുപ്പം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ അടയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കരുത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടപ്രഥമനയ്ക്ക് കുറച്ച് വറുത്തിടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അങ്ങനെ കരിയാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി മൂത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പായസം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹടപ്രഥമൻ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ശർക്കരയുടെ കളറിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ പായസത്തിൻ്റെ കളറ് ഇവിടെ അധികം കളറില്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് ചേർത്തത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ള കളർ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നോക്കി എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാകത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടേൻ്റെ ആ എണ്ണയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് വറുത്തിടുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ആർക്കും തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്തിട്ടത് മുന്തിരി ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ മുന്തിരി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് നെയ്യിൻ്റെ അതും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി വറുത്തിടുന്ന ആ കാര്യം അല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പായസം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ക്ഷമ നന്നായിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു പായസം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്തായാലും സമയമൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെന്താ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പായസം ഫുള്ള് കുറിച്ച് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാവണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇടാം ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈമ റൈസാണ് കേട്ടോ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അരി ബസ്മതിയെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു റൈസിനാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് അരി മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് റൈസിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി മുറിയുടെ
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെക്കാം ഒരു വിസില് മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് പാകമായി കിട്ടും കൂടുതൽ വിസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു വിസില് വയ്ക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു വിസില് മതി എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഉള്ളി അതുപോലെ ഹണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയും രണ്ടും നെയ്യ് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയിലേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നെയ്യും അതേപോലെ എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ മുന്തിരിയും ഉണക്ക മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാം അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി അപ്പോൾ അതിന് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ കരിയും അപ്പം നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്ന് വെച്ച് ഞരടിയിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതളകളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്നും മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതായത് ഉള്ളി ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചുരുക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം കരിയണ്ട കരിയാൻ പാടില്ല കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ചേർക്കുകയാണ് എത്ര സവാള ഉണ്ട് എത്ര സവാള ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നമ്മൾ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് വിസില് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വിസില് വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു വിസില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വിസില് വന്നു അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഗരം മസാല മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തു ഇനി ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറണം പച്ചമണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പം ഇവിടെ മീഡിയം സൈസിലായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരുന്നത് വലിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടില്ല വലിയ കഷ്ണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മസാ
ഇതിന് നമ്മൾ തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ റൈസ് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഒട്ടാതെ ഒന്നോടൊന്നും ഒട്ടാതെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവും അപ്പോൾ പാകമാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ പാകമാണ് വെന്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുക കൂടുതലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് പോവും ഈ ഒരു ജീരകശാല അരിയാവുമ്പോൾ അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കി വെക്കാം നല്ലപോലെ വെന്ത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ചുകപ്പ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ ചിക്കൻ വെന്തതാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദം അല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഴിയിലേക്ക് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്ര മതി ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം റൈസ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല മുറിച്ചത് കുറച്ച് മതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തത് അതുപോലെ ഉള്ളി വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പാലില് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ബിരിയാണിയുടെ എസൻസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല അത് ദം ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ റൈസോളിലൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ ചേർക്കാം സാഫ്രോണിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുക അത്രയും മതിയാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു മോൾ ഭാഗത്തെ ആ റൈസ് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തേണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ മസാല ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ 
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മസാലയും ചിക്കനും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് മോൾ ഭാഗത്തെ ആ റൈസും ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്തിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കനിലെ ആ ഭാഗം ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ റൈസും മസാലയും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആ ചിക്കനുള്ള ഇത് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട വയ്ക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഇന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മസാല ഇടാത്ത മുകളിലത്തെ റൈസ് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഇനി നമ്മളിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൊട്ടാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊട്ടാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട വെച്ചതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡ് ആണ് വെറുതെ മല്ലിയുടെ ഇലയും അതേപോലെ തൈരും വേലയുള്ളിയും മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ചെറിയൊരു ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കയക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതേപോലെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമൻസും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും